Okay, nice. Okay, we may start now. Okay, Assalamualaikum. Uh, selamat petang. Okay, terima kasih Coach Zarina dan Coach Mizi kerana sudi uh, bersiaran langsung uh, bersama Go Coach Global Senior Berhad pada uh, pukul 9 malam ini. Okay, uh, kita uh, untuk track, track talk malam ini, kita, uh, tajuk kita adalah tips untuk bersukan dan kekal aktif pada musim pandemi COVID-19. Okay, uh, jadi uh, seperti yang kita uh, perhatikan uh, semenjak COVID-19 ni um, sukan mem uh, memang agak sukar untuk dilakukan di uh, uh, untuk sukar untuk dilakukan untuk sukar untuk dibuat fizikal kelas uh, di luar sana jadi uh, kita go push kita mungkin ini ini satu untuk go untuk membuat bersih Okay. Jadi uh, melalui track talk seperti ini, uh, melalui, melalui webinar, conference dan talk seperti ini adalah salah satu cara untuk kita untuk kita untuk kita terus uh, melakukan aktiviti, terus melakukan virtual class untuk menggalakkan rakyat uh, Malaysia. Boleh start? Uh, boleh. Ya, boleh. Saya serahkan kepada Encik Okey, Assalamualaikum. Uh, selamat malam kepada semua. So, kita ada Coach uh, Termizi. Alright, uh, merupakan uh, fitness coach dan juga certified coach level 3. Betul eh? Level 3. Okay. So, okay, betul level 3. Uh, uh, Zalina, professional badminton coach. Alright. Yeah. Juga merupakan yeah. personal coach berat, uh, mengajar di kita Lembah Kelang. Alright, so without any delay, I would like to invite uh, Coach Mizi untuk share with uh, with us a little bit about your uh, sports background. Okay, you may start now. Uh, Thank you. Okay, Assalamualaikum and good evening. I'm Coach Mizi. I'm actually a tennis coach. I'm also a fitness coach, certified personal trainer. I'm in a sport industry more than 10 years. Previously, I'm a fitness coach for hockey team. Hockey team, then I involved in a lot of sport as fitness coach, including uh, rugby, uh, badminton, and many more. I'm also a fellowship consultant for University Putra Malaysia Academy, Sport Academy. There are more than one year already. Okay. Uh, I'm also a, a fitness consultant for Malaysia Hockey Federation right now. Okay, so I'm doing fitness, sport for private and also for national team and also for 
corporate and public sector. Okay. Okay, back to you, Rashid. <laughs> <laughs> Okay, back to you, Rashid. Okay. Okay, kita teruskan uh, bersama bersama Rina. Uh, boleh coach Rina ceritakan Rina ceritakan tentang diri coach dan uh, background coach dan terus. Uh, okay. Assalamualaikum semua. Okay. Uh, basically. Uh, Cerita sejarah saya banyak uh, panjang lah soalnya hmm. I was in the national teams uh, Semuda usia saya uh, 16 tahun Okay then uh, sampai saya retire 1997 uh, Tahun 2000, tahun 2000 saya retire as a professional player Soalnya saya mewakili negara Uh, untuk uh, sukan uh, badminton. So basically saya pernah mewakili negara untuk uh, Olympic Games, Commonwealth Games, Sea uh. Games, Asian Games, everything. So I've been uh, I've been uh, participating uh, dalam uh, a lot of uh, five star event tournament. Okay, uh, termasuk All England semua So basically dari segi pengalaman untuk Uh, competition memang banyak sekali soalnya dari uh, Malaysian Circuit, Malaysia Open, mana-mana lah China Open, Japan Open, Korea Open uh, sampai ke Europe juga sudah pernah so, uh, so dari situ uh, saya selepas saya retire tahun 2000 saya uh, menjadi uh, coach perumahan uh, coach perumahan baik untuk club dan juga untuk uh, sport school uh, privately corporate juga saya ada belajar so basically uh, I have uh, impart most of my uh, my skills into my coaching impart my skills my pengalaman semua dari segi psikologi dari segi fitness Uh, so I have done that a lot uh, throughout my career as a badminton coach. So basically that is my profile lah. Nak katakan okay. kalau saya lagi memang panjang lah. So make it cut short. That it that it is lah. Okay, so now next uh, is about uh, Coach Mizi. Uh, macam mana Coach Mizi um, kekal aktif di di pandemik ni? Macam mana you punya aktiviti dengan orang dewasa? Uh, virtual ataupun to the class. So how actually your uh, sports activity during pandemic? I think almost one year dah. So macam mana? Okay. Uh, about sports activity during pandemic. Okay. Uh, both both uh, still on. Either physical or virtual. For for uh, physical, mostly kita follow the SOP so that tak boleh ramai sangat, jarak sosial semua, jarak yang satu ke tiga meter saya follow. So for physical, kita saya still on to uh, physical activity and sport activity. Yang untuk virtual pula, untuk untuk yang uh, mass punya client, memang kita go to online, virtual. We use a lot of medium daripada Google Meet, Facebook, Insta, guna Zoom pun ada. So depend kepada client punya ni lah source mana yang orang lebih suka. So uh, untuk dewasa ni, uh, <coughs> Okay, memang memang uh, ketara lah, memang ada perbezaan bila kita buat secara uh, fizikal berdepan dengan juga secara online. Bila fizikal ni kita boleh tengok dia punya poster, dia punya pergerakan semua clear. Cuma bila kita online ni dengan, yelah kalau kapasiti ramai dengan katalah 30 orang, 30 screen yang kecil depan mata nak follow tengok satu-satu sama ada orang buat secara betul atau tidak memang agak sukar. Cuma apa yang kita buat sekarang ni kita go through 
kita buat, kita gunakan apa yang ada. Apa yang kita boleh guna, medium yang ada, kita gunakan, kita apply sebaik mungkin. Okay. Okay, Cik Rashid. <laughs> Okay, kita teruskan Bagaimana Zainah? Uh, bagaimana Zainah uh, ada tips, uh, berapa boleh berkongsi sedikit tips untuk motion, uh, untuk kekal uh, aktif dan bersukan uh, dalam musim pandemik ini? Macam mana kita kekal Rasa-rasa untuk medicine uh, kalau masa, masa pandemik COVID-19 ni memang nak katakan kalau uh, terus terang saya katakan kalau untuk training badminton memang kita tak boleh buat online lah. Hmm. Ya. Yeah? Kita boleh advise uh, katakan uh, players kita atau uh, someone they need our help. Okay, the workout that they must do at home on their own. So basically uh, untuk saya, saya akan when come to uh, pandemic uh, COVID-19 ni Uh, katakan seseorang dewasa itu sudah ada skill Diorang sudah ada skill, ada technical, okay, tactical semua So basically untuk COVID-19 ni Diorang harus fokus more on fitness Pasal when come to badminton Pada saya uh, selama saya bermain okay, uh, professionally as, as a player So uh, saya amat percaya sangat dengan uh, 100% fitness. You have to be really fit in order to play a perfect badminton. Itu kepercayaan saya. So pada saya, untuk COVID-19 ni, I will tell them to do a lot of skipping. Okay, uh, agility, a lot of uh, fitness like short sprints. Uh, Footwork, footwork they can do anywhere Asalkan they, they have to imagine the court, you know Because they were they were not exactly how the court is I mean, to orang dewasa yang sudah pernah main badminton, you know So, and then untuk, untuk uh, latihan tangan They can swing, they can swing uh, with the squash racket To strengthen their wrist work They hit against the wall Pukul uh, bola shuttle uh, dekat tembok You know, and then uh, they There's a lot of things actually where they can do. So normally saya akan guide. Saya akan guide these players, okay, what they're supposed to do, uh, daily routine. So if they need my help, you know, so I will tell them exactly what to do. So it's uh, quite simple as they was there, uh, yes. So itu saya punya... Uh, mm, my advice lah My advice lah Untuk, untuk orang biasa okay. 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 Terima kasih Coach Menarik ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita teruskan dengan Coach Mizi Coach Mizi Ingin kongsi sedikit video YouTube Go for Access and Live Yang Coach telah Mizi Yang Coach Mizi telah Coaching Selama beberapa minggu ini Hello. Okay. <clears throat> Okey, yang ini adalah latihan go coach for go for active ni this basically focus on eye ball coordination yang ni untuk melihat tindakan reflect. Uh, Okey, untuk ini untuk kanak-kanak eh tindakan reflect uh, respond terhadap uh, pantulan mean uh, bouncing bola, ball bouncing and also eye coordination eye to ball so that they can focus, they can uh, predict where where did the ball we go after the, the bounce, okay? So this is like a basic tennis drill before kita start hitting. Okay. <laughs> uh, 
Okay, tak apalah. Uh, tak putus kan? Okay. Uh, okay, dalam tenis ni before we can start to train, hit apa semua tu kita kena ada satu kita kata macam sense badan kita punya orang uh, kata apa ni, uh, natural punya movement. Eh, tiap yang ni sport pun apa tu, kita nak balas reflect, movement, mata, uh, coordination, otot untuk bergerak. So, sebabkan kerana COVID-19 untuk kanak-kanak so daripada kita hit bola entah ke mana-mana masa permulaan lebih baik kita fokus kepada something yang more like basic skill yang kita betul-betul perlukan so saya fokus kepada eyeball coordination dulu kita tukar bola, kita start to hit ball hmm. so that that's uh, the main purpose lah untuk the first few class untuk tennis Oh, okay. okay, terima kasih Coach Mizi. Okay, kita teruskan dengan Coach Zaina. Uh, uh, Coach Zaina boleh berkongsi sedikit uh, tips untuk menggantikan um, uh, anak-anak kecil di sekolah. Macam mana kita nak menggalakkan untuk menggalakkan? Okay, uh, untuk badminton untuk anak-anak ni ada ada sedikit uh, complicated because uh, Diorang fikiran diorang belum begitu masak. So basically uh, uh, untuk online normally is a bit difficult tapi uh, there is still ways how to do that because we have to focus a lot of that, uh, a lot on them rather than uh, bila kita uh, bagi cadangan pada orang dewasa soalnya diorang dah tahu apa bila kita cakap sepatah diorang dah tahu apa maksudnya. Okay so untuk anak-anak so basically kalau dari rumah It's just about ball balancing. Maknanya dia orang akan letak satu kop tu atas racket and then they try to balance and then they try to hit up and down, up and down the racket. So, you know, to to get the feel of the shuttle. To get the feel of the shuttle. The call. Tapi kalau dari segi, I mean, uh, that is one thing because in terms of other technical, technical untuk badminton, It has to be live. It has to be done live. You cannot ask them to do on their own. The coach has to guide them. Tapi kalau dari rumah untuk COVID-19, that is one thing that they can do, balancing with the shuttle on the racket and then try to hit up and down with the racket and then try to see how many times they can hit the shuttle. Okay? And uh, so they can do a bit more on the fitness where we can make the fitness training a bit more fun where they do a uh, shuttle run or they do uh, uh, they do chasing game with, uh, with their friends. Yeah. You know, there is, yes, there is a way how you can do that. So we can focus a bit more on fitness with them. And then in terms of uh, technical, uh, there are one, two tips that uh, they can do from home. Okay, boleh tukar sedikit tips bagaimana kita nak menggalakkan anak-anak kecil bersukan? Okay, untuk menggalakkan kanak-kanak kecil bersukan ni sebenarnya sebagai katalah parent di rumah lah, parent yang kena start dulu. Bagi saya, kalau parent start kita, okay. Kelas is one thing kalau online ke apa tapi at the same the main thing is that parent yang start dulu start dengan fitness yang betul start dengan fitness simple thing uh, ada equipment yang berkaitan dengan sukan tersebut that's the best thing kalau ada then uh, parents ni yang menggalakkan contohnya kita sendiri yang susun jadual let's say tujuh pagi, lapan pagi okay this is time for uh, fitness lima petang hingga enam petang lima, enam petang, tujuh petang this is time for training uh, sport or any modify game yang berkaitan dengan sport. So uh, kita menggalakkan kadang-kadang kita buatlah satu yang kata macam fun game tapi ada output, ada end result yang kita target. Contoh untuk speed kita buat let's say that uh, run, kejar, let's say for balance tu kita boleh lambung pukul bola ke atas, tangkap bola, tangkap balon ke something yang 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 lebih kreatif tapi berkaitan dengan fitness component yang memang uh, kita ada end result. Bukan sekadar orang kata apa, sekadar mainan kosong. So, so that kita dapatkan, kita pasti dapat pastikan yang anak-anak kita aktif. At the same time, diorang sendiri pun akan dapat hasil yang sesuatu yang akan memberi kesan kepada, kesan yang baik kepada sukan yang diorang minat. Okay. Then lain seperti tu, makanan lah. Kalau makanan itu sesuai, makanan yang sihat, yang balance. So, itu juga adalah satu faktor yang akan memberi Uh, efek untuk kecergasan untuk bagi anak-anak kita aktif dan rehat yang cukup. So 
kurangkan menonton televisyen, kurangkan menonton YouTube atau apa-apa. So, limitkan masa dan insya Allah itu antara tip yang paling simple sebenarnya. Okay. Okay, terima kasih. <laughs> okay. okay. Dapat sebuah yang video uh, yang cukup uh, gaya pemakanan yang sihat dan betul dan uh, yeah. Beberapa perkara lain juga perlu diambil kira untuk um, memastikan uh, kanak-kanak ni ada uh, bukan food dan sihat uh, sepanjang hari ini. Ya betul. Uh, yeah, but... uh, 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 akhir kata uh, uh, boleh berkongsi Z dan Zerina berkongsi untuk sebanyak nasihat atau uh, um, Uh, nasihat, nasihat lah kita dah pergi lah. Nasihat tu uh, uh, bagaimana untuk uh, rakyat Malaysia untuk menggalakkan um, mereka uh, terlibat dengan virtual uh, sport session dan plan yang berlangsung. Hmm. Basically, uh, boleh repeat lagi question dia? Maksudnya apa? Boleh repeat uh, lagi question dia? Boleh berkongsi uh, sedikit uh, 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 Bagaimana kita nak menggalakkan uh, Malaysians untuk uh, join uh, benda uh, kelas-kelas virtual ini? Kelas-kelas bukan? Kelas-kelas secara secara uh, Oh, I see. Alright. So, um, so boleh boleh katakan waktu COVID-19 ni saya tengok banyak orang bosan, orang tak tahu apa nak buat kan. So, uh, pada saya, even saya pun rasa begitu. So, uh, nasihat saya, uh, virtual class, uh, I mean, uh, tergantung I mean tergantung pada sport. Certain sport kita boleh boleh join virtual class. Tapi macam kalau katakan dari dari segi badminton eh. Virtual class is a bit difficult because is is a touch is a touch game. It's a touch game. So you have to be physical present in the court. So tak ada mustahil even the COVID-19 kerajaan tak ada cakap kita tak boleh bersukan ke apa. So saya baru baru uh, baru uh, lately recently ni saya ada uh, coaching budak budak uh, tapi saya hadkan pada empat orang lagi. Empat yeah. orang, empat orang dalam satu masa. Uh, jadi kalau ada, ada lagi saya akan letak orang dalam slot lain. So basically virtual untuk badminton is quite impossible because there's a lot of technical uh, small small detail in technical involved. Okay, tapi kalau dari segi fitness, yeah, it's not a problem. So saya galakkan, I mean they can they can uh, join any class tapi make sure SOP dijaga semualah. Jadi you know mereka tak kena saman, tak kena apa, you know. All this yeah. have to be care okay, of. You know, and then the coaches is uh, has to play the role that the coaches have to take care of all this lah. I think Coach Mizi pun uh, understand uh, uh, trust yep. me. I mean, in terms of tennis also, you know, it's it's a bit difficult. I understand it's quite similar sport. Mm. Sport sama. Jadi, um, um, dari segi virtual, mungkin dari segi uh, uh, apa yang boleh buat is dari segi uh, psychology training. Because badminton needs a lot of psychology training, psychology. I mean, there is a bit of how to strengthen your mental. You know, okay. Uh, basically, that is that is one part of it lah for badminton. Yes. Okay, Coach Mizi, you can give some input for yourself. Okay. Uh, <clears throat> for me, uh, whatever that been mentioned by Coach Zaina is totally. I agree for if you. It's, ada certain thing kita tak boleh nak ajar secara virtual. Memang tak boleh. Melainkan kalau kita buat video untuk training dan pastikan orang bakat rumah, okey. Tapi secara online agak sukar. Memang impossible untuk hitting. Memang saya akui memang 
that's the the same thing that I'm facing actually. But uh, about about the virtual class ni, for me like daripada tak buat apa-apa, carilah staff apa yang boleh untuk kekal aktif daripada duduk rumah, daripada tak buat apa, that's 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 a bit possible lah. Kalau kita nak just nak tunggu COVID ni habis memang agak sukar. Cuma itulah in terms of progress memang memang akan akan kurang lah kurang berbanding memang sangat kurang berbanding dengan physical class. Tu tak kita tak boleh nak nafikan itu memang memang kejataan sebenarnya semua coach facing benda yang sama. So hmm. untuk kanak-kanak yang dewasa ni kalau daripada tak buat apa-apa for me just join this virtual class apa-apa class virtual yang ada if that takut nak pergi gym, takut nak pergi studio so just join virtual class. It's it's okay. Rather than tak buat apa-apa, just better join. So kita pilih option yang lagi bagus. Itu sahaja. Okay, ya, yeah. okay. <laughs> okay, terima kasih Ibu. Uh, Umi Ibu dan Ibu Zaila dan Sudi meluangkan masa pada malam ini untuk menjelaskan untuk berkongsi sedikit sebanyak sini banyak bersukan dan kekalahan ini pada COVID-19 Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bye.